সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানি শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা যাকে পেয়েছি শুরুতে তার সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি আইএনজিবি মোহাম্মদ ইন মজুমদার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক আপনারা আইনি যে কোনো তথ্য পেতে কিংবা আমরা আজকে কথা বলবো হাউজিং সমস্যা নিয়ে সেটি নিয়ে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটি আমাদের সরাসরি করতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে এছাড়া আমরা ফেসবুকে সরাসরি আছি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউ আস এ আইনজীবী মোহাম্মদ এন মজুমদার আমরা যদি নিউ ইয়র্কের বাস্তবতার কথা বলি সেটি হচ্ছে নিউ ইয়র্কে একটি বাসা পাওয়া বাসা ভাড়া পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য প্রথমত হচ্ছে স্বাদ এবং সাধ্যের যে সমন্বয় সেটিতেও হিমশিম খান বিশেষ করে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্তের মানুষ আমরা যারা আছি তাদের তো এক্ষেত্রে আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে হাউজিং সমস্যা আমার যদি একটি বাসা ভাড়া দরকার হয় প্রাথমিক কি করণীয় যে আমার যে ক্যাপাসিটি আছে সে অনুযায়ী আমি কি করব হাউজিং ক্রাইসিস যেটা আমরা বলি এইটার জন্য নিউ ইয়র্ক শহরে প্রচুর অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশান নেই নিউ ইয়র্ক সিটি গভর্নমেন্ট কীভাবে মানুষের হাউজিং সমস্যার সমাধান করা যায় সেই জন্য লো ইনকাম মিডল ইনকাম মোডারেট ইনকামের বিভিন্ন রকমের হাউজিং অল দি টাইম ডেভেলপমেন্ট হইতেই থাকে সেটা খবর রাখতে হবে যে কোথায় এই ডেভেলপমেন্টগুলো হচ্ছে এগুলো খারাপ হবে এবং এখানে নিউ ইয়র্ক টাইমস ডেলি নিউজ পোস্ট এই সমস্ত নিউজ পেপারে অলওয়েজ এগুলো অ্যানাউন্সমেন্ট থাকে এই বিজ্ঞাপনগুলো দেখিয়ে আপনার ওখান থেকে নিতে হবে এটা ওয়ান ওয়ে আউট ডুইং আর একটা হলো দেখেন আমরা ব্রঞ্জে থাকি পাকচেস্টারে নাম্বার সিক্স ট্রেনে গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল আসতে শুধু সময় লাগে ফর্টি ফাইভ মিনিট সো ওইখানে একটা বাসা এখনও দুই বেডরুমের ঘর আপনি টুয়েলভ হান্ড্রেড টু থার্টিন হান্ড্রেড এখনও পাবেন বাট আমরা কুইন্সের হিসাবে এলাকায় শুনি অনেক সময় সেভেনটিন এইটিন হান্ড্রেড টু থাউজেন্ড ডলার এক বেডরুম বাসা হয়ে গেছে ওয়ান বেডরুমের বাসার ভাড়া তাই তাই তো ওই ওই আপনার ষোলোশো ডলারের উপর রাইট তো ওইটাকে আপনাকে শপিং করতে হবে যে কোথায় বা কোথায় একটু পাওয়া যায় আমাদের লোকদের ট্যান্ডেন্সি ও যেখানে ওর মামারা খালোরা আছে কাছে থাকতে হবে এটা এক ধরনের ট্যান্ডেন্সি বাজারের কাছে থাকতে হবে এক ধরনের ট্যান্ডেন্সি আবার অনেকে আবার ওই যে শেয়ার করতে চায় যেমন দুইটা ফ্যামিলি একসাথে থাকা এটা খুবই ডেঞ্জারাস এটাতে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সাইকোলজিক্যালি ছেলেরা ইনফ্যাক্ট হয় এবং বয়স্ক ভিতরে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটা বেশি বেশি হয় ঝগড়াঝিক বিবাদ হয় এবং এই জন্য ছোট ঘরে থাকাও একা থাকাই ভালো কারোর সাথে শেয়ার না করা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং ওয়ান্স এগেন হাউজিংয়ের জন্য আপনারা শপিং অ্যারাউন্ড করতে হবে যেমন কুইন্স ভিলেজ এখনও ভাড়া কম আমার প্রতিবেশী কোন এরা আমরা যেহেতু বাঙালি আমরা দেখেছি যে জ্যামাইকা কিংবা জ্যাকসন হাইটস এর বাসার ভাড়া বেশি এবং আমরা যেহেতু বাঙালি ওইখানে বাংলাদেশি মানুষ বেশি আছেন বলে সেখানে বাঙালি গ্রোসারি থেকে সব কিছুই আছে বলে আমরা সেখানে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি যে এটি পছন্দ আমি বেশি ভাড়া দিয়ে থাকা তার চেয়েও আমি বলবো যে এটি স্বাচ্ছন্দ্য বোধের একটি জায়গা আছে এবং অনেক জায়গায় আছে যেখানে হয়তো আমাদের জাতি গোষ্ঠীর না হয়তো কৃষ্ণাঙ্গ আমি বলবো হিসপানিক সেই জায়গাটিতে গিয়ে আমরা হয়তো নিরাপত্তা বোধের জায়গাটি সেটি করি না তো সেই জায়গাতে আপনি বলছিলেন যে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে তখন কোন কোন বিষয় মাথায় রাখতে হবে এখন এখন আপনাকে দেখতে হবে মোট ডিভার্সিফাইড হয়েছে আমাদের লোকসংখ্যা বাড়ছে এখানে শুধু শুধু জ্যাকসন হাইট শুধু চার্চ ম্যাকডোনাল্ড না এখন অনেক জায়গাতে আমাদের বাঙালি হয়েছে মসজিদ হয়েছে স্কুল হয়েছে সো এগুলো আপনার যখন যখন আপনার ক্যাপাসিটির বাইরে ভাড়া দিতে চাইবেন বা যেখানে থাকা আপনার জন্য আপনি অ্যাভেল করতে পারতেছেন না সেখানে না থেকে অল্টারনেটিভ যদি একটু রিসার্চ করেন একটু দূরে যান বা দুই এক মাইল যদি একটু হাঁটেন এটা অত 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 বেশি ব্যাড না যদি আপনার মানি সেভিংসের ব্যাপার আছে এবং অন্য অন্য রিসোর্স যেগুলো যেমন আপনাদের যাদের ইনকাম লো ইনকাম লো ইনকামের জন্য প্রচুর হাউজিং দেওয়া হয় বেস্ট থিং হলো অ্যাজ সুন এজ পসিবল অ্যাপ্লাই ফর হাউজিং আমি ধরে যতটা আগে মানে সিটি থেকে সরকার থেকে যেগুলো আছে সেগুলোর কথা বলছি স্টেটের কতগুলো স্টেটের কতগুলো আছে কতগুলো এগুলো আমরা চোখ কান খেয়াল রাখতে হবে প্রত্যেকটা 
এলাকায় অ্যাসেম্বলি মেম্বার অফিস আছে সিটি কাউন্সিল মেম্বার আছে স্টেট সিনিয়র অফিস এই তিনটে অফিস আপনার কয়েক ব্লকের মধ্যে আছে কিন্তু ওই অফিসগুলোতে সমস্ত বুলেটিনগুলো থাকে ওখান থেকে আপনি অ্যাপ্লাই করিয়ে আপনি অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং পাইতে পারেন ম্যানহাটনের ডাউনটাউন ম্যানহাটন এবং ওয়েস্ট সাইড ম্যানহাটনের প্রচুর অ্যাপার্টমেন্ট আমাদের লোকেরা পাইতেছি অনেক সেফ মানে অনেক আগে থেকে অ্যাপ্লাই করতে হবে সেই বিষয়ে আমি যাব যে আপনি বলছিলেন যে স্থানীয় প্রতিনিধি যারা আছেন তাদের অফিসে গিয়ে অ্যাপ্লাইটি করতে হবে তো এই ক্ষেত্রে কি কি যোগ্যতা প্রয়োজন হয় কিংবা কি কি ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হয় স্ট্যাটাস কি ধরনের প্রয়োজন হয় কারণ এখানে একটি নিউ ইয়র্কে বিশেষ করে স্ট্যাটাসেরও একটি বিষয় আছে যেমন নিউ ইয়র্ক সিটি নাইচা অ্যাপ্লিকেশন যেগুলো করবে সেখানে তাদের কোনো ইনকামে নাই যারা ভিক্টিম অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বা যাদের কোনো কোনো সিরিয়াস করোনিক ইল ইল ফেশন আছে বাচ্চা আছে বা কোনো বৃদ্ধ লোক আছে ওরা সেকশন এইট হাউজিং যদি করে এটা প্রায়োরিটি দেওয়া হয় যেখানে যেখানে বৃদ্ধ লোক সেখানে তাড়াতাড়ি দেওয়া হয় যেখানে বোনারাবল ছায়ল আছে সেখানে দেওয়া হয় যেখানে বেশি করোনিক ডিজিজ লোক আছে তার জন্য প্রায়োরিটি দেওয়া হয় সেটা হলো নর্মাল ইনকাম আর যাদের লো লো ইনকাম যেমন টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি ফাইভ ওদের জন্য লো ইনকাম হাউজিং বলা হয় অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং অ্যাফোর্ডেবল হাউজিংগুলো অত্যন্ত ভালো এটা আপনার বেতন অনুসারে নিবে যেমন আপনার বেতন এক হাজার ডলার আপনার বাড়া হবে দুশো পঞ্চাশ ডলার আমার কতদিন অপেক্ষা করতে হবে কিংবা কি ধরনের যোগাযোগ করতে হবে সবকিছু যদি বলতেন এটা যখন আপনি ওখানে থাকে ক্রাইটেরিয়া থাকে কত ইনকাম থেকে কত কত ইনকাম পর্যন্ত কয়টা লোকের জন্য প্রযোজ্য উপভোগ করে এখানে আরেকটা সমস্যা হয়েছে আমাদের লোকেরা যেমন ইনকাম অনেক সময় অনেক সময় ওদের অনেকের ইনকাম আসে ফর সাম রিজন তারা ইনকামটা পুরোপুরি শো করে না শো করে না যারা ক্যাশে পান বিশেষ করে ক্যাশে পায় যেমন আপনি 80000 ডলার ইনকাম করে অনেকে ইয়ারলি কিন্তু তাদের ট্যাক্স রিটার্ন হতে আসে শুধুমাত্র 20000 সো 20000 হলে হয় কি তারা মনে করে 20000 টাকা দা আমি ইনকাম লো লো ইনকাম দেখাইয়া আমি আমি কিছু ট্যাক্স এর পয়সা পাইতেছি এখন খনিকের জন্য লুক গুড বাট ইন দ্য লং টার্ম এই লোকটা কিন্তু সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট অনেক কম পাবে কারণ সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিটটা রিটায়ারমেন্ট ডিপেন্ড করবে হাউ মাচ ইউ ওয়াজ মেকিং ইন দ্য লাইফ টাইম লাইফ সো এই জন্য যে আবা আবা এতে করে আবা তারা লো ইনকাম হাউজিং ও তারা ফাইনা ফাইনা এই জন্য তারা দেখতে হবে যে আপনাকে যে ঘরটা দিছে ঘরটা একটা ক্রাইটেরিয়া থাকে 30 হাজার থেকে 40 হাজার এর ভিতরে যারা ইনকাম করে তাদেরকে দিতে হবে তো 30 হাজার কম দেখেন আপনি ধরে নেওয়া হয় যে এখানে আপনি এফোর্ট করতে পারবেন না বাড়া আপনি এখন চাইতে হবে সেকশন 8 এর সেকশন 8 আমি এই প্রসঙ্গে আসব আপনি যে জায়গাwidetilde আছেন ঠিক নাম ইয়া হইছে কিন্তু কথা হচ্ছে সিএসপি একটা কত বছর পর্যন্ত ভিসা দিতে ওরা আচ্ছা সে আরেকটি বিষয় জানতে যাচ্ছে আপনি কবে কত সালে আবেদন করেছিলেন আর তখন তাদের বয়স কত ছিল अप्लाई করেছি 2004 এ আর এখন ঠিকই আসছে আর কি সবকিছু চাইছে ওরা পারাই দিছি আর ওদের বয়স 27 28 আচ্ছা এখানে দেখবেন <laughs> 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 
এই যে এই যে আপনার আসার পরে আপনাকে চিন্তা করতে হবে কীভাবে থাকবেন কীভাবে খাইবেন কোথায় থাকবেন এবং কী ধরনের হাউজিং আপনার সান ওইভাবে ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করার সময়ও আপনি ইনকামটা যেন ওইভাবে এভাবে রাখেন আপনি এখন আপনি যদি ইনকামটা অনেক লো দেখানো হয় একদিকে তো এটা ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া হলো অন্যদিকে নিজের জন্য বেশি ক্ষতিকর হয় এখানে ভবিষ্যতের জন্য ক্ষতিকর ভবিষ্যতের যদি হিসেব করতে যাই সেক্ষেত্রে অনেক সময় দেখবেন অনেকে রিটায়ার্ড হয় অনেকে রিটায়ার্ড হবে সে ফাইভে টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোর হান্ড্রেড পার মান্থ অনেকে পাবে থার্টি সিক্স হান্ড্রেড পার মান্থ অনেকে পাবে ফাইভ থাউজেন্ড ডলার পার মান্থ অনেকে পাবে শুধুমাত্র ছয়শো ডলার পার মান্থ সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিটটা সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিটটা নির্ধারিত হয় জীবনে আপনি কি পরিমাণ ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে গেছে দিয়ে গেছেন সেখানে সেই জন্য ওইটা মাথারও যদি আপনি রাখেন আপনি দেখবেন সিক্সটি টু ইয়ার ওল্ড অনেকে দেখবেন সি ক্যান গেট এ সোশ্যাল সিকিউরিটি ওয়ান চেক সি ক্যান গেট এ ফেনশন ফর্ম হার জব সি ক্যান গেট এনাদার যদি আইআরআ করা থাকে ইনভেস্টমেন্ট করা থাকে সেখান থেকে সো দে লিভ এ ভেরি কমফোর্টেবল লাইফ সো এই জন্য ইজ এ ফ্লানিং ফ্লানিং ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যদি ফ্লান করা হয় এভরিবডি কুড বি স্পেশালি এই দেশে এভরিবডি ক্যান লিভ এ কমফোর্টেবল লাইফ উইথ এ স্মল ইনকাম ও লো ইনকাম ওর হাই ইনকাম ইফ ইউ নো হাউ টু স্ট্রাকচার ইট যেমন একটা ভালো সৌন্দর্য থাকার জন্য খুব বেশি পয়সা খরচ করতে হয় না যেমন জীবনের জন্য অনেক টাকা থাকতে হবে এমন কোনো কথা নাই বাট ইফ ইউ নো হাউ টু কাট ইউর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইউর ক্লথ এভরিথিং ইজ পসিবল অনেক কিছুই সম্ভব এবং আপনি বলছিলেন যে ইনকামের ভিত্তিতে আমি গভর্নমেন্টের যে বাড়ির সুবিধাগুলো আছে আমি সেগুলো নিয়ে কথা বলতে চাই সেই জায়গাটিতে প্রথমে আপনি বলছিলেন যে স্থানীয় প্রতিনিধির কাছে গিয়ে অ্যাপ্লাই করতে হবে আর কি কি করণ স্থানীয় প্রতিনিধির কাছে অ্যাপ্লাই করতে এমন কোনো কথা না ওদের বুলেটিন বোর্ডে প্রত্যেক কমিউনিটি বোর্ডে তথ্য গুলো আছে এবং ওই তথ্য গুলো প্রতি মাসে একজন জেনারেল মিটিং হয় ওই মিটিং এ সব ইলেকটেড অফিসিয়াল সেখানে বসে ওই ওই ওইটা হলো বেস্ট রিসোর্স সেন্টার কমিউনিটি বোর্ড এর মিটিং গুলো যদি আপনি যেমন ব্রংসে আমাদের মাসিক মিটিং হয় আপনার কিফ দে বয়েস অ্যান্ড গার্লস ক্লাব হোয়াইট পেন্স রোডে তো ওইখানে আপনি বৃহস্পতি বা সাতটা যাবেন আপনি অ্যাসেম্বলিম্যানকে পাবেন সিনেটারকে পাবেন কংগ্রেসম্যানকে পাবেন মেয়রকে পাবেন কীভাবে পাবেন মেয়র যাবে না কিন্তু মেয়র একজন প্রতিনিধি থাকবে আচ্ছা কন্ট্রোলার যাবে না কন্ট্রোলার একজন প্রতিনিধি থাকবে বা কোনো সময় কন্ট্রোলার নিজেও যাবে আচ্ছা এটা হলো একটা আর বিভিন্ন বৃহৎ কোম্পানি তারা ওই তথ্যগুলো দেওয়ার জন্য এখানে গ্যাস্ট স্পিকার হিসেবে কথা বলতে আসে আচ্ছা তো সুতরাং ওই যে মিটিংগুলো আমাদের লোক দেখবেন আমি আমি আজকে দুই সাল থেকে আজকে আট আট বছর আমি আই অলমোস্ট দ্য ওল্ডেস্ট মেম্বার ইন দ্য বোর্ড বাট আমি আমাদের লোকের ভেরি রেয়ার লোকরা এখানে যায় নাই আচ্ছা সেখানে গড়ের ব্যবস্থা আছে সেখানে চাকরির ব্যবস্থা আছে সেখানে রাজনীতির ব্যবস্থা আছে সবকিছু সবকিছু তারা নিয়ে বুথ নিয়ে বসে আছে অন্যান্য জাতির লোকরা যাচ্ছে অন্যান্য জাতির লোকরা ইলেকটেড অফিসার আপনার কি মনে হয় এই ক্ষেত্রে কারণ কি অভাব অ্যাড্রেস যদি বলছেন অ্যাড্রেস বলতে কোনো এক এক জায়গায় এক এক অ্যাড্রেস আপনি শুধু পুলিশ পুলিশ কোনো পুলিশকে জিজ্ঞাসা করতে হবে ভাই এখানে অ্যাসেম্বলি মেম্বারের অফিস কোথায় নামটি বলে নিতে হবে মানে টাকা বা কত পরিমাণ আমি যদি চাকরি টাকরি না করি ধরেন আমি পঁচিশ বছর থেকে আছি আমার বয়স এখন ষাট যদি পঁয়ষট্টি হলে কি হবে এবং সোশ্যাল সিকিউরিটি কাজ না করলে মানে চেক ছাড়া কাজ না করলে আমি কি কোনো বেনিফিট পাবো আনসার ইজ দো আনসার ইজ দো কারণ সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিটটা ডিফেন্ড করে সোশ্যাল সিকিউরিটি কতটুকু আপনি কন্ট্রিবিউট করলেন আচ্ছা বাট দ্যাট ইজ এ মিনিমাম একটা বলা হয় যারা কিছুই করে নাই ওদেরকে 600 দেওয়া হয় বা 400 আচ্ছা মানে কিছু না কিছু পাবেন কিছু না কিছু পাবেন মানে চাকরি যদি নাও করেন ওনার প্রশ্নটি ছিল যে উনি 25 বছর ধরে আছেন 60 বয়স আর তারা চাকরি করেন নি তো তার ক্ষেত্রে তিনিও আবেদন করতে পারবেন তো পারবেন তো সেটা হবে মিনিমাম মিনিমাম তবে কিছু না কিছু পাবেন আর তার মানে হচ্ছে আপনি মিনিমাম যেটি সেটি উনি পাবেন আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে 
কে আছেন আমাদের সাথে প্রশ্নটি করতে হবে নামটি বলে प्रश्नि बोझार जो एक सुंदर परेश दरकार गर्भधारिणी प्रश्न करते कर এটা ডিফেন্ড করে যখন अवेलेबल কোটা থাকে হুম হুম তখন এবং এমবিসি স্লট থাকে কুইকলি পাবেন এখন দেখো নামারিকল নাম একটা একটা স্পেসিফিক নাম্বার থাকে ইয়ারলি যখন সিটিজেনদের জন্য কোনো কোটা থাকে না এটা ইমিডিয়েট ইমিডিয়েট রিলেটিভ হিসেবে চলে আসেন রাইট এখন যখন গ্রিন কার্ড দাঁড়ি তখন আপনাকে ওয়েট করতে হবে আপনার দেখা গেল আপনার 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 সিরিয়াল আসার আগে কোটাটা এক্সহস্টেড হয়ে গেছে দেন নেক্সট কোটা অ্যালোকেটেড হওয়া পর্যন্ত একটু ওয়েট করতে হয় এটা দেখা যায় অনেকেরই দুই তিন মাস পর্যন্ত চার মাস পর্যন্ত ওয়েট করতে হয় বাস আবার আসি যাবে আপনি এটা যদি ওইরকম কিছু না হয় হয়তো চলে আসবে এটা ভাই বনানী বিশ্বাস ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন ওনার মা ওনার ভাইয়ের জন্য अप्लाई করেছেন 2017 সালে ফেব্রুয়ারিতে ভাইয়ের বয়স হচ্ছে 15 বছর এবং তার মা গ্রিন কার্ড দিয়ে আর কি আনমের চাইল্ডের জন্য এখনো अप्रুভাল লেটার পাননি কতদিন লাগতে পারে বল ওটা সাধারণত টাইম তো অলমোস্ট 3 এন্ড হাফ ইয়ার টু 4 ইয়ার পর্যন্ত যায় সময় লাগে আর अप्रুভালটা অনেক সময় দেখা যায় দুই মাসে अप्रুভাল হয়ে যায় যখন অফিসারটা ফাইলটা প্রসেস করে তার কাছে অন্য কোনো কেস নেই অনেক সময় এমনও দেখা গেছে রিসিভ নোটিসে সাথে সাথে একই দিন अप्रুভালটা দিয়ে দেয় अप्रুভাল লেটার হ্যাঁ আর অনেক সময় ফাইলটা একটু লেট হয় বাট আসবে তবে খেয়াল রাখতে হবে যে তার কোনো অন্য কোনো ডকুমেন্ট চাই কিনা এবং ডকুমেন্ট দিলেন না আপনি 60 ডেজ এ দেন কেস ইজ ডেড মানুষ জানে না যে কেস ডেড হইছে সাইড বসে পর খোঁজ দিয়ে দেখা গেল তোমার কি কিছু চাইছিলাম তো দাও নাই ইজন তোমার কেস ইজ ক্লোজ মানে সব সময় সচেতন থাকতে হবে খেয়াল রাখতে হবে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে এবং এই প্রশ্নটি নিয়ে আমরা বিরতিতে যাব কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আমি কুইন্স থেকে বলছি আমার নাম সুলতানা জি আচ্ছা আমার আমার প্রশ্ন হলো মেডিকেট ধরেন তিন জনের ফ্যামিলি তিন জন ফ্যামিলি মেম্বার তো এটার জন্য মেডিকেট পেতে গেলে কি রকম ইনকাম দরকার হয় मंथলি ইনকামটা বা উইকলি আচ্ছা একটু অতিথির কাছে প্রশ্ন আপনার আপনার ইনকাম হতে হবে अराउंड ইয়ারলি ইনকাম 22000 এর নিচে হতে হবে छोट्ट 
আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আইজিবি মোহাম্মদ এন মজুমদার আমাদের সাথে আছেন আমরা কথা বলছি হাউজিং সমস্যা নিয়ে আপনি বলছিলেন ইনকাম অনুযায়ী আমি বাসার আবেদন করতে পারি সেই সাথে চলে আসছে যে আমরা অনেক সময় আপনি বলছিলেন যে বাংলাদেশী যারা প্রবাসী বাংলাদেশী আমি বলবো তাদের যে উপস্থিতি বিভিন্ন সহায়তার খুবই কম আপনার কি মনে হয় যে কারণ হিসেবে আপনি কি বলবেন এটা কারণ হচ্ছে কি লোকেরা কমফোর্টেবল ফিল করে না বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে কোনো একটা মিটিং যখন হয় সেখানে গিয়া আমাদের লোকেরা কথা বলা কি অফেন্সিভ মনে করে বা ভয় ফিল করে অথবা ওই টাইম মেনটেন টাইম ওইখানে সাতটা বাজে একটা মিটিং হবে কি মিটিং সেখানে একটা দরবার করা হবে এইটাই শোনার জন্য কোনো লোক থাকে না যেমন নিউ ইয়র্ক সিটি হাউজিং অথরিটি মেয়রের নো ইউ রাইট আজকে কয়েকদিন পর্যন্ত আমাকে রিচ আউট করতেছে যে তারা হাউজিং ওয়ার্কশপ করতে চায় ব্রংসে বাট আমি জানি এই ওয়ার্কশপ করতে হলে আমি একটা হল যদি নিতে হয় দুই সাতশো টাকা পাঁচশো টাকা খরচ আছে কিছু খাওয়ার রিফ্রেশমেন্ট রাখতে হয় বাট যখন লোকেরা কল করবেন কেউ আসবে না অভিযোগ করতেছে ওইটা হয় নাই ওইটা হয় নাই আমার এটা অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস হয় নাই রেজ দেয়ার বয়স বাট আমাদের এখানে তো কয়েকজন গেছে সাই কোনা দিয়ে অফলক নেত্রী সাই আছে কিছু বলতেছে না আমাদের আমাদের জানা উচিত কারণ নিউ ইয়র্ক সিটি মিলিয়ন্স অফ ডলার স্পেন্ড করে ইন্টারপিটার সার্ভিসের জন্য তুমি নাইন ওয়ান ওয়ানে কল দাও থ্রি ওয়ান ওয়ানে কল দিয়ে বলো আমি বাঙালি আমি বাংলায় কথা বলতে চাই ইংরেজি বলার দরকারও নেই এত সময় লাগবো তারা ফেট ট্রান্সলেটার নিয়ে আসবে অনলাইনে তুমি সেখানে ইংরাজিতে বলা বলতে গিয়ে কিনতে গিয়ে বিক্রি করে চলে এসতেছো ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে রং অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এক কথা বলা হয়েছে আরেক কথা আরেক কথা ফর এ ট্রায়ালে গিয়া দেন ইউ 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 সিরিয়াস প্রবলেম সো ইজ ইন্ট বেস্ট হবে যে আমি আমি এন মজুমদার আমি বাংলায় কথা বলি আপনার দয়া করে একজন বাংলা ইন্টারভিউটার নিয়ে আসেন আমার কিছু অভিযোগ আছে অভিযোগ আছে আমি একটা প্রশ্ন নেই প্রশ্ন নিয়ে তারপরে আবারো আসব খুব তথ্যগত আলোচনা হচ্ছে আমি বলবো তথ্য বহুল এবং যারা দেখছেন তাদের হয়তো কোনো না কোনো কাজে লাগবে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম মোহাম্মদ আমি ব্রঞ্জ থেকে বলছি সামান্য একটু প্রশ্ন করতাম হ্যাঁ অবশ্যই করুন ভাই হুম আপনি প্রশ্নটি করুন আমার আমার প্রশ্নটা হলো গত জানুয়ারি মাসে আমরা পাঁচজন আছি আমরা আমাদের পাঁচজনেরই ইয়া পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এখন আমরা সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে চাই এতে কি আমাদের পাসপোর্টের মেয়াদ বাড়াইতে হবে কিনা না না মেয়াদ না বাড়াইলেও চলবে না লাগবে না কারণ অনলি থিং লাগবে আপনার ব্যালেট গ্রিন কার্ড লাগবে আচ্ছা যখন ইন্টারভিউ দিবেন ব্যালেট গ্রিন কার্ড লাগবে এবং শপথ যখন করতে যাবেন ওই দিন পর্যন্ত ব্যালেট গ্রিন কার্ড লাগবে অনেকে হয় কি গ্রিন কার্ড এক্সপায়ার হয়ে গেছে ইন্টারভিউর আগে তো সেখান বসে রয়েছে যে আমার তো আমি তো সিটিজেন হয়ে যাইতেছি না সিটিজেন আপনার গ্রিন কার্ড আপনার ভ্যালিড ইউ হ্যাভ টু শো তখন আপনার ওথ নেওয়ার আগে দেখাইতে হবে যে আমার গ্রিন কার্ড এখনো ভ্যালিড সো আর পাসপোর্টের কোনো দরকার নাই আচ্ছা আপনার উত্তরটি পেয়ে গেছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে যুক্ত হয়েছে কে আছেন আমাদের সাথে আমার নাম জর্জ প্রশ্নটি করুন ভাই मीडियम इनकम रेंटाम कमे ग इनकाम लेवल 
রিকোয়ারমেন্ট আছে তখন তারা হয়তো তাকে ওখান থেকে বলবে তুমি এখান থেকে সরে যাও তুমি অ্যাফোর্ড করতে পারতেছ তুমি সেকশন এটির জন্য অ্যাপ্লাই করো সো এটা এটা ওনার জন্য উনি পার্সোনালি উনি আমার সাথে কথা বলতে বলিয়েন আমার যদি নাম্বার থাকে নাইন ওয়ান সেভেন ফাইভ নাইন সেভেন সিক্স থ্রি ফোর নাইন আমরা আমরা আমি কথা বলবো কোনো পয়সা ফি লাগবে না স্টপ বাই করে বা কল করে এই এটা উনি ইনকাম चेस्टा হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি নাসিম বলছি ওয়েবসাইট থেকে জি ভাই বলুন ওকে আমার একটা কোশ্চেন আমি সার্চ করি হোটেলে যে ইউনিয়ন জব বুঝছেন হুম হুম আমার হেলথ ইনস্যুরেন্স ওরা কভারেজ করে তো ওখানে আমি কি আর একটা ইনস্যুরেন্স জন্য अप्लाई করতে পারি নাকি আচ্ছা উনি কি আরেকটি হেলথ ইনস্যুরেন্সের জন্য আবেদন করতে পারেন কিনা কারণ উনি যেখানে কাজ করেন সেখান থেকে হেলথ ইনস্যুরেন্সটি আছে আর এখন কত হলো আপনারা আরেকটা ওখানে কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করবে হেলথ ইনস্যুরেন্স যারা সেল করে এর যে কোশ্চেন ডু ইউ হ্যাভ ইনস্যুরেন্স যদি বলে আছে দেন হোয়াই ইউ अप्लाई अगेन হুম 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 সো এটা আমি বলবো যে এটা আপনারা আসলে হেলথ ইনস্যুরেন্স যদি থাকেই থাকে হুম হুম আরেকটা নেবেন কেন আনলেস ওখানে হয়তো সার্টেন কভারেজ নেই অনেক কমন অনেক অনেকগুলো ইনস্যুরেন্স আছে সেখানে যেমন ডেন্টাল কভারেজ নাই তাহলে আপনি ডেন্টালটা নিতে পারেন সো আপনাকে নিতে হবে ফার্স্ট এটা বলে ফার্সিয়াল ইনস্যুরেন্স যেমন কিছু কিছু ইনস্যুরেন্স আছে যেটা কভার করে না এটা এডিশনাল ইনস্যুরেন্স নিতে পারেন আচ্ছা আরেকজন আছেন ফোনে আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে হ্যালো আমি সুবল বলছি ব্রংস থেকে জি ভাই বলুন আমার সাড়ে কাছে একটা কোশ্চেন ছিল সেটা হচ্ছে नाम फरेगुलर দেন সেটা রেগুলার ক্যাটাগরি আপনি বিয়ে করে বা তাকে আনি আসলেন বাট বি কেয়ারফুল আর এখানে দেখা গেল যে অ্যাপ্লিকেশন সময় বলে আমার ভাইও নাই আমি বিয়ে করে নাই এবং अप्रूव হওয়ার পরে বলতেছেন যে আমার বউ ছিল আগেই এবং বাংলাদেশে আমার জীবন জীবিকা অনেক নিরাপদ কিছুই নিরাপদ না পরবর্তীতে দেখা গেল আমরা সব কিছু আছে কনস্টেবল টাকা পয়সা ফড়া দিছিলেন ইন দ্য মিন টাইম সো এটা যদি गवर्नमेंटের কাছে এটা ডিসক্লোজ হয় দেন দেন এটা এটা বলে ফ্রড जिजनशिपी सहायक मीटिंग मैं 
ওরা আমাকে ডাউন পেমেন্ট দিবে প্লাস এক মাসের ইনস্টলমেন্ট দিবে এরকম আমাকে বলছে এটা কি ট্রু এটা মানে তথ্য দিয়ে সঠিক এটা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দিই আপনি যে বিভিন্ন মিটিং এ গিয়েছেন কারণ देयर আর লর অফ ফেডারেল মানি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার যেমন আপনি যদি ফর্মার করতে পারেন যে কোনো প্রোগ্রাম আছে আপনার 10% ডাউন পেমেন্ট আছে আর কোনো টাকা নাই হুম শুধু ডাউন পেমেন্ট আছে তো এখন ক্লোজিং কস্ট হলো 15000 ডলার রবিন আপনাকে ক্লোজিং কস্ট পুরোটা দিয়ে দিবে जिज्ञासा कर फार्सिटी प्रतरोध कर लोक जन सब স্টেট গ্রেন বিভিন্ন ফিলানথ্রোপিদের গ্রেন যে ইভিকশন ইন আ লিগ্যাল সোসাইটি ক্যাথলিক চ্যারিটিস দে গু গিভ লটস অফ মানি বাট আমাদের লোকেরা সাই ফিল করে এদিকে আমার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা না কিন্তু বলা না যে আমার দরকার লাইনে গেলে লাইনে আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নেই মোহাম্মদ এন মুজুমদার অনেকক্ষণ ধরে আমাদের সাথে অপেক্ষা করছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে ফোনে কে আছেন হ্যালো জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি নামটি বলে প্রশ্নটি করুন दरजा बंद कर सब रकम कष्ट दिखे हुमक दिखे तर जेल खाव तर सब जेले पाठब ग्रीन <laughs> 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 थका समाधान डॉक्टर 
এটা সোশ্যাল ইস্যু সোশ্যাল ইস্যু সে থাকার এডুকেট ব্যবস্থা আছে কিনা সেখানে গিয়া নার্স গিয়া বা সোশ্যাল ওয়ার্কার গিয়া দেখবে দেখবে ঘরের ভিতরে কোনো এমন একটা পরিস্থিতি আছে নি আছে যেখানে সন্তান প্রসব করা বা একটা ঝুঁকিপূর্ণ গ্রো করা शेष पर जी आप अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अहमद आमी अलेक्जेंडरिया वर्जिनिया थे के बोल ची आप उस सारे का चाहे हमारे प्रश्नों आमी यूएस सिटीजन हो ची मात्रों तो आमा शायन और बच्चे के बाद चार से चले आसे आमी जो दी एक उन जो दी वो पासपोर्ट नहीं है नहीं तापर किसी दिन पौरे जो दी आमी एन सिक्स हंड्रेड जे फॉर्म था सो टा फिलेप को रिपीट कर बटा इलेवन हंड्रेड समथिंग पे कोरा लगे आती ताले के कोनो प्रॉब्लम भाई <laughs> बैंक थके रिमोवल प्रोसिडिंग शुरू हार आगे दस बस एखे थे तर को यूएस सीटीजें इमिडिएट फैमिली मेम्बर बोलते ऐले मे थे वाइफ थे ता तर भर विशेषकर क्यों जो असुस्थ ऐले मे थे यहाँ वार्कआउट कर बस फर्टी टू बी फायल करते कैंसलेशन महमूद हामिद प्रश्न करनार माँ भिजिट भिसा एस ओभार स्टे कर थार्ड टाइम एखे एडजस्टमेंट फाइल कर तीन मास हो गार्क अथरइजेशन सब ही पे क्योंकि ग्रीन कार्डर जो इंटरव्यू लेटर एख पानी कारण कारण जरा सेक्शन टू फर्टी फाइव आई इमिग्रेशन लो अलाउ कर लिगेली आसार फिर फास्टर मजुमदारेचित मु 
Facebook, Ekankar on Shamas Sheba Mulok Katskor and Shesh at the Manuske Shahatokor, Ebung TV and twenty four television of Poko Koshon, Kodonobat, Shesh at the Doshok, Amrachesta Kori, Bivino Gishuni, Apnadesh at the Kotabul Tabung, Bivino Toto, Apnadu Postapon Korte, Shesh at the Aini Toto, the Archesta Kori, at the Kondore Jaramadri Unistan Tidek and the Koshon Kodonobat, Atke Jadin Amra Prushunita Parini, Agamical Tikakishmoi, Dosta Tikagota Hajirobo, Unistan Tidia, Shepurjan to Shabai, Onik Balutakbe. Thank you.